Chaist, ta reporter préférée is back in the YouTube game et dans ce nouvel épisode de Carnet d'Escale, nous partons ensemble découvrir l'une des plus belles villes d'Europe. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1978, on la compare volontiers à Prague, mais en un peu moins touristique, tu verras. Avant la seconde guerre mondiale, cette ville était un centre très important de la vie spirituelle juive. Tu l'auras compris, je t'emmène découvrir l'ancienne capitale de la Pologne, Cracovie. Mais alors pourquoi cette destination atypique. Et eh bien mon master journalisme a organisé en mars dernier juste avant le confinement un voyage scolaire avec mes autres camarades de classe dans le but de nous sensibiliser à la période de la Shoah. D'ailleurs, petit teasing, je publierai prochainement une vidéo bonus consacrée à notre visite au camp d'Auschwitz donc surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'ores et déjà pour ne pas louper ce reportage marquant. Bon allez, démarrons la visite générique Piu, je viens juste d'arriver à temps avant que l'avion décolle. La reporter est une espèce qui est souvent, pour ne pas dire très en retard. Derrière moi, il y a toute la classe. Est-ce que vous êtes prêts pour une destination la plus exotique que vous n'ayez jamais connue auparavant Go. Tu vas ramener quoi à tes proches la vodka <rire> L'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie. Au total, il y en a 6 Oui, 6. Bravo Guy Là, on est dans l'ancien quartier juif de Cracovie, après la Seconde Guerre mondiale. C'était un quartier assez mal famé, il y avait des squatters. C'est grâce au film de Steven Spielberg, La Liste de Schindler, que vraiment, ce quartier s'est transformé avec des boutiques, des restaurants. Kajimiersch si j'écorche pas trop le nom. On y trouve des institutions scientifiques, religieuses et culturelles juives. Il y a un vrai charme pour le coup, là on est en immersion dans la culture polonaise et juive. Le quartier compte une foule de synagogues dans un tout petit périmètre. La synagogue Haïsak ou encore la synagogue Kupa, comme Mario Kart tout simplement, c'est mes mots techniques. La seconde guerre mondiale, elle a vraiment décimé la communauté sur à peu près 78 000 juifs qui vivaient ici dans ce quartier. Il n'y en a eu que 4 000 qui sont revenus. Les autres, ils ont été emmenés, déportés à Auschwitz-Birkenau ou dans un camp pour faire du travail forcé. Ce voyage, il est vraiment essentiel et il est d'actualité pour deux raisons. Tout d'abord, il y a une montée de l'antisémitisme en France et ailleurs dans le monde. La deuxième raison, c'est qu'il y a un devoir de mémoire à faire avec les nouvelles générations. On doit prendre conscience, ne pas oublier ce qui s'est passé, évidemment. La situation devient plus en plus difficile, surtout pour la population civile, surtout pour les vieillards et les enfants, parce qu'ils devraient rester cloués dans le cadre, jour et nuit. Les Allemands tiraient. Donc il y avait ceux qui voulaient sauver et il y avait les autres qui dénonçaient. Pour terminer cette première journée riche en émotions, là je me situe dans le ghetto juif de Cracovie. Let's go to the conference room. Surprise, motherfucker. Ah d'accord. l'antisémitisme est très fort en Pologne à la fin du 19e siècle et au début 
du, du lundi. Et hashtag déçu et hashtag aussi euh, est-ce que c'est une pomme de terre ou est-ce que c'est de la gomme Je sais pas, je saurais pas dire, mais il y a des choses de Bruxelles donc. Euh... Et bienvenue dans Masterchef. Ah, c'est ça, c'est une sorte de. Euh, ça a le goût des, des crêpes sur le euh... <rire> Des fois, j'avoue, je confonds, tu vois. <rire> Day 2, c'est le grand jour. On va découvrir le musée le plus effrayant du monde, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Je vais faire un épisode bonus consacré à cette visite guidée inoubliable. Ça ne peut pas se mettre en une minute ou deux dans un carnet d'escale culturel. Là je me retrouve dans un cimetière juif, c'est vraiment un cimetière qui est traditionnel, il ne pose pas des fleurs mais des pierres, pour eux les pierres c'est vraiment éternel. Le vieux cimetière Rima a été construit près de la synagogue éponyme au cœur du quartier de Kajimersh. Mais durant la seconde guerre mondiale, les nazis ont dévasté cette nécropole et aujourd'hui restaurée, ce lieu est considéré comme l'un des plus vieux cimetières juifs d'Europe. Il existe aussi un second cimetière juif à Cracovie. Celui-ci a été fondé trois siècles plus tard et compte aujourd'hui 10 000 tombes sur 4 hectares. Son étendue permet de saisir l'importance numérique de la communauté juive qui vivait à Cracovie avant la guerre. Le nouveau cimetière a aussi été endommagé par les soldats allemands et beaucoup de pierres tombales ont été utilisées comme matériaux de construction pour le camp de concentration de Plaja. La visite en compagnie de ta reporter préférée est maintenant terminée. J'espère que tu en as appris un peu plus sur Cracovie, cette ville d'histoire et de mémoire. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as apprécié le contenu et à t'abonner à la chaîne si tu as envie de voir ce fameux épisode sur le camp d'Auschwitz. Sur ce, Boudjaki, à très vite Alors n'hésite pas à t'abonner d'ordre et des... <rire> <rire>